перескажу. Новость состоит в том, что судьба на этом, на, в, в этом ноябре свела меня а, с, а, скажем так, с Саввой Тимофеевичем Морозовым. А, с человеком, который сначала оказал нашему делу а, ощутимую поддержку анонимно и заочно. А потом целых три часа, когда мы удивились и спросили, что это вообще значит, и как, как вот это вот, с чего вдруг, и это какие-то обязательства на нас накладывают, и так далее. Потом три часа вот в своем особняке Сава Тимофеевича рассказывал мне о гибельности капитализма, о построении бизнеса на коллективистских, коммунистических началах, даже в нашей уж совершенно, казалось бы, антисоветской, антикоммунистической действительности. Да, я удивился. Честно скажу, не знаю, то ли испытывал Фауст, общаясь с Мефистофелем, но я, по крайней мере, никаких документов кровью не подписывал, да и с меня никаких обязательств а, не брали. Наоборот, сказали, что дело исключительно добровольное, бескорыстное. И вот таким образом некоторые люди, а, вроде бы находящиеся в стане наших идейных и классовых противников, выражают свою симпатию к нашим взглядам, к нашему мировоззрению. Короче, вот такой сюрприз. В общем, спасибо вам, Сава Тимофеевич, за поддержку и за то, что взамен от нас ничего не хотите. А тут некоторые интересуются, не за деньги ли мы мочим какого-нибудь православного олигарха с Урала, а, придаем публичности факты отвратительной а, пропаганды в школе, которая ведет, а, созданная этим олигархом, русская классическая школа, где вдруг начинают прославляться коллаборационисты, где проводится тихой сапой линия на ту же самую, что и на Украине, десоветизацию. Нет, никто нам ничего, ну просто такие вопросы тоже приплывали, дескать, кто вам заплатил и сколько, по какой ставке и кого вы мочите. Нас никто не покупает и никто, я думаю, не в состоянии нас купить.